హాయ్ ఎవరివన్ నేను మీ రాజా మీరు చూస్తున్నారు లెర్న్ ఎస్క్యూఎల్ ఇన్ తెలుగు యూట్యూబ్ ఛానల్ హాయ్ ఎవరివన్ ఈరోజు మనం పిఎల్ ఎస్క్యూఎల్ లో ప్యాకేజెస్ అనే కాన్సెప్ట్ గురించి తెలుసుకుంటాం అసలు ఈ ప్యాకేజెస్ అంటే ఏంటి సో దీని ముందు వీడియోలో మనం ప్రొసీజర్స్ గురించి ఫంక్షన్స్ గురించి నేర్చుకున్నాం కదా ప్రొసీజర్ ఈ ప్రొసీజర్స్ దీనికి వాడతారు మనకి సెట్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అన్నిటిని ఒక బ్లాక్ కింద మనం కోడ్ రాసుకుని దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకుంటాం ఫంక్షన్ మీద ఎందుకు రాస్తాం ఆ సేమ్ ఒక సెట్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అన్ని కూడా మనం ఎగ్జిక్యూషన్ చేసుకోవడం కోసం అని చెప్పి ఒక బ్లాక్ లో రాసుకుంటాం దాని ఫంక్షన్ అంటాం అయితే ప్రొసీజర్ కి ఫంక్షన్ కి తేడా ఏంటంటే ప్రొసీజర్ అన్నది ఏ వాల్యూని రిటర్న్ చేయదు బట్ ఫంక్షన్ అన్నది మాత్రం రిటర్న్ చేస్తుంది అనమాట ఖచ్చితంగా ఒక వాల్యూని రిటర్న్ చేస్తుంది అది అయితే ఈ ప్రొసీజర్ ఫంక్షన్ అనేవి ఏంటంటే ఒక ఇండివిజువల్ కాంపనెంట్స్ అనమాట ఓకేనా కానీ ఈ ప్యాకేజ్ ఏం చేస్తుందంటే మనం ఏదైనా ఒక ప్రాజెక్ట్ డెవలప్ చేస్తున్నప్పుడు ఓకే మనకి దాంట్లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ప్రొసీజర్స్ అండ్ ఫంక్షన్స్ బిల్డ్ చేయాల్సి వస్తుంది అంటే ప్రొసీజర్స్ ఫంక్షన్స్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రొసీజర్స్ అవి మనం కొత్త కోడ్ అనేది జనరేట్ చేయాల్సి వస్తుంది అయితే వీటన్నిటికి కూడా ఒక కామన్ ప్యాకేజ్ కింద రాసినట్లయితే ఆ ఆబ్జెక్ట్స్ అన్నిటినీ కూడా ఆ ఆబ్జెక్ట్స్ లిస్ట్ అంతా కూడా మనకు ఒకే చోట దొరకడం అనేది జరుగుతుంది మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ ద్వారా చెప్తాను ఓకే నేను ఒక క్యాలిక్యులేటర్ అనే ఒక ఒక ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్నాను అనుకోండి క్యాలిక్యులేటర్ ఓకే క్యాలిక్యులేటర్ అనే చెప్పండి నేను ఒక ప్రాజెక్ట్ అనేది చేస్తున్నాను ఇది ప్రాజెక్ట్ జనరల్ గా ఈ క్యాలిక్యులేటర్ లో ఏమేమి ఫంక్షనాలిటీస్ ఉంటాయి ఏమేమి ఉంటాయి ఒకటి ఎడిషన్ ఉంటుంది రెండు సబ్ట్రాక్షన్ ఉంటుంది మూడు మల్టీప్లై ఉంటుంది నాలుగు డివైడ్ ఉంటుంది సో ఈ నాలుగు ఫంక్షనాలిటీస్ ని మనం నాలుగు ఫంక్షన్స్ కింద రాసాం అనుకోండి ఓకే ఈ నాలుగు దేనికి ఏ ఏ ప్రాజెక్ట్ కి సంబంధించింది ఏ కాంపోనెంట్ కి సంబంధించింది అంటే క్యాలిక్యులేటర్ సో మనం ఎలా బిల్డ్ చేస్తాం అంటే క్యాలిక్యులేటర్ అనే ప్రాజెక్ట్ మొత్తానికి ఒక ఒక ప్యాకేజ్ బిల్డ్ చేసుకుంటాం ఓకే ఆ ప్యాకేజ్ లోపల మనకు కావాల్సినటువంటి ఆ ప్రాజెక్ట్ కి రిలేటెడ్ గా ఉన్నటువంటి అన్ని ఫంక్షన్స్ ని ఆ ప్యాకేజ్ లోనే రాసుకుంటాం అనమాట సో ఇదే కాన్సెప్ట్ ని ఒక ఎగ్జాంపుల్ గా ఈ ప్యాకేజ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ లో చూసుకుంటాం ఓకే ఫస్ట్ నేను ఒక ప్యాకేజ్ ని బిల్డ్ చేయాలి దాంట్లో ఈ నాలుగు కాంపోనెంట్స్ ఉండాలి నాలుగు ఫంక్షనాలిటీస్ ఉండాలి అంటే నాలుగు ఫంక్షన్స్ అనుకోండి ఓకే అది ఎట్లా చూద్దాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్యాకేజెస్ లో రెండు పార్ట్లు ఉంటాయి ఒకటి స్పెక్ దాన్ని స్పెసిఫికేషన్ అని కూడా అంటారు ప్యాకేజ్ స్పెసిఫికేషన్ ఓకే రెండోది వచ్చేటప్పటి ప్యాకేజ్ బాడీ ఓకేనా రెండోది వచ్చేటప్పుడు ప్యాకేజ్ బాడీ ఈ స్పెసిఫికేషన్ అంటే ఏంటి ఈ బాడీ అంటే ఏంటి స్పెసిఫికేషన్ అంటే మీరు ఏ ఫంక్షనాలిటీస్ ని అయితే డెవలప్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు ఏ ఫంక్షన్స్ ని అయితే డెవలప్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు లేదంటే ఏ ప్రొసీజర్స్ ని అయితే డెవలప్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు వీటి అన్నిటికి తాలూకు డిక్లరేషన్స్ అనేది కూడా ఈ స్పెసిఫికేషన్ లో మెన్షన్ చేయాలి ఓకేనా నా అండ్ ఈ బాడీలో ఏంటంటే ఈచ్ ఫంక్షనాలిటీ ఈచ్ ప్రొసీజర్ ఈచ్ ఫంక్షన్ యొక్క కోడ్ ని ఈ బాడీ అనే సెక్షన్ లో మనం డెవలప్ చేస్తాం ఓకే నేను ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చూడండి ఫస్ట్ ప్యాకేజ్ స్పెసిఫికేషన్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం క్రియేట్ ప్యాకేజ్ అని రాసుకోవచ్చు కాకపోతే క్రియేట్ ఆర్ రిప్లేస్ కూడా వాడదాం ఎందుకంటే మనం మల్టిపుల్ టైప్ కంపైల్ చేస్తున్నప్పుడు ఎర్ర రాకుండా ఉంటుంది క్రియేట్ ఆర్ రిప్లేస్ ప్యాకేజ్ ఓకే ఇక్కడ మనం స్పెసిఫికేషన్ అనేది మెన్షన్ చేయక్కర్లేదు క్రియేట్ ఆర్ రిప్లేస్ ప్యాకేజ్ అంటే అర్థం అది స్పెసిఫికేషన్ అది ఓకే ఇప్పుడు మనం ప్యాకేజ్ నేమ్ ఇవ్వాలి చూడండి ఆర్కల్ లో ఎప్పుడు కూడా మనం డెవలప్ చేస్తే కస్టమ్ కాంపోనెంట్స్ అనేవి ఖచ్చితంగా ఎక్స్ ఎక్స్ తో స్టార్ట్ అయ్యేలా చూసుకుంటాం ఓకే ఎందుకు అంటే ఆర్కెల్ డేటా బేస్ ఏదైతే ఉన్నారో మనకి రియల్ టైమ్ లో మన క్లయింట్ వర్క్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ ఆర్కెల్ వాడు అప్పుడప్పుడు మనకి ప్యాచెస్ ఇస్తారు అంటే కొన్ని రకాల బర్క్ ఫిక్సెస్ కావచ్చు పర్ఫార్మెన్స్ ఇంప్రూవ్మెంట్స్ కావచ్చు ఆర్కెల్ సైడ్ నుంచి ఓకే ప్యాచెస్ రూపంలో వస్తాయి ఆ ప్యాచెస్ అప్లై చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ కాంపోనెంట్స్ అన్ని కూడా అవి ఎఫెక్ట్ అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి అయితే ఎప్పుడైతే ఆ కాంపోనెంట్ పేరు ఎక్స్ ఎక్స్ అనే దాంతో స్టార్ట్ అవుతుందో అటువంటి కాంపోనెంట్స్ ని ఆర్కిల్ ప్యాచెస్ ఇగ్నోర్ చేస్తారు అంటే వీటిని టచ్ అయ్యి ఎనీ మోడిఫికేషన్స్ ఏమి జరగవు నేమింగ్ కన్వెన్షన్ ఆర్కిల్ కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి కదా వాడి బిల్టిన్ ఫంక్షన్స్ అదేవి కూడా ఎక్స్ ఎక్స్ తో స్టార్ట్ అవ్వవు సో మనం ఎక్స్ ఎక్స్ తో పెట్టుకున్నాము అంటే
ఫంక్షనాలిటీస్ అన్నిటికి డిక్లేర్ చేయాలి ఓకే లెట్స్ ఏ నేను ఫస్ట్ ఏంటి దాంట్లో మనం ఇందాక అనుకున్నది ఫంక్షన్ కదా సారీ యాడ్ కదా ఎడిషన్ కదా దానికి ఒక ఫంక్షన్ రాదాం దాన్ని ఫస్ట్ ఇక్కడ డిక్లేర్ చేయాలి ఫంక్షన్ ఓకే యాడ్ ఎఫ్యూఎన్సి ఓకే నేమింగ్ కన్వెన్షన్ పెట్టుకుంటున్నాను అనమాట ఫంక్షన్స్ అన్ని కూడా ఇట్ షుడ్ ఎండ్ విత్ ఎఫ్యూఎన్సి అని చెప్పి అండ్ అవ్వాలనుకుంటున్నాను ఓకే దీని యొక్క పారామీటర్స్ మనం ఇక్కడ డిక్లేర్ చేయాలి ఓకే నేను ఏంటంటే పి ఫస్ట్ నమ్ అనేది ఒక పారామీటర్ రెండు రెండు నెంబర్స్ యాడ్ చేయాలి కాబట్టి నేను అలా ఇస్తున్నాను అలాగే పి సెకండ్ అండర్ స్కోర్ నమ్ ఓకే దీన్ని కూడా నంబర్ కింద డిక్లేర్ చేస్తాను ఓకే ఇది ఇక్కడ డిక్లరేషన్ అయింది నా నెక్స్ట్ ఏంటి రెండోది ఏంటి మనకి సబ్ట్రాక్షన్ కదా నేను ఎస్ యూ పి అని రాస్తున్నాను ఓకే ఇది సబ్ట్రాక్షన్ కోసం దీనికి కూడా మనం ఏం చేస్తాం సేమ్ పారామీటర్స్ రెండు నెంబర్లే తీసుకుంటాం కాబట్టి ఓకేనా అట్లా నెక్స్ట్ మూడో ఫంక్షన్ ఏంటి మల్టిప్లై ఎంయుఎల్ సో దానికి కూడా సేమ్ అదే పారామీటర్స్ ఎందుకంటే రెండు నెంబర్లే తీసుకుంటాం కాబట్టి ఓకే నాలుగోది డిబ్బాయి సో మూడు అక్షరాలతోనే పెట్టుకుందాన్ని ఓకే అలా అర్థమవుతాయి కదా అండ్ నెక్స్ట్ ఫైనల్ గా వచ్చేటప్పటికి ఇక ఏవి లేవు అనుకుంటే ఇక్కడ మనం యాడ్ చేసేయచ్చు అయితే గుర్తు పెట్టుకోండి ఫంక్షన్ కి ప్రొసీజర్ కి తేడా అంటే ఫంక్షన్ షుడ్ ఆల్వేస్ రిటర్న్ ఏ వాల్యూ రైట్ అది ఇక్కడ మెన్షన్ చేయాలి రిటర్న్ ఓకే ఏం రిటర్న్ చేస్తుంది నెంబర్ ని రిటర్న్ చేస్తుంది ఓకే సో మన దగ్గర ఉన్న అన్ని ఫంక్షన్స్ కి ఇది రాయాలన్నమాట రిటర్న్ అని చెప్పి ఓకే నేను ఇప్పుడు ఈ ప్యాకేజ్ ని ప్యాకేజ్ స్పెసిఫికేషన్ ని కంపైల్ చేస్తున్నాను చూడండి సో ప్యాకేజ్ స్పెసిఫికేషన్ అనేది సక్సెస్ఫుల్ గా కంపైల్ అయింది ఇప్పుడు మనం ప్యాకేజ్ బాడీని డెవలప్ చేద్దాం క్రియేట్ ఆర్ రిప్లేస్ ప్యాకేజ్ బాడీ కదా ఇప్పుడు మనం చేయాల్సింది సో ఇప్పుడు ఇది మెన్షన్ చేయాలన్నమాట ప్యాకేజ్ బాడీ సేమ్ అదే పేరు ఇవ్వాలి అదే స్కీమ్ ఇవ్వాలి ఎవరింగ్ అదే ఉండాలి ఓకే నెక్స్ట్ నేను ఎండ్ కూడా రాసేసుకుంటాను ఎందుకంటే లాస్ట్ లో వచ్చి కూడా మర్చిపోతాను కాబట్టి దీనికి ఇది ఎండ్ అవ్వాలి ఓకే నా ఫస్ట్ ఏంటి దీనికి కోడ్ రాయాలి కదా నేను దీన్నే తీసుకుంటున్నాను ఓకే పైన స్పెక్ట్ లో ఏదైతే మనం పెట్టామో అదే అనమాట ఆ డిక్లరేషన్ సేమ్ అదే పెట్టి సో ఈ ఎండ్ అనేది దేనికి ఈ ఎండ్ అనేది దేనికి చూడండి ఈ ఎండ్ అనేది నేను ఈ ప్యాకేజ్ కదా ఈ ప్యాకేజ్ యొక్క ఎండ్ కదా ఇట్లా రాసుకుంటాను సో దట్ నేను కన్ఫ్యూజ్ అవ్వను అనమాట ఇక్కడ ఉన్న ఈ ఎండ్ దీనికి కదా ఫంక్షన్ కదా సో దట్ నేను ఏ ఎండ్ దేనికి అనేది నాకు ఈజీగా ఉంటుంది అనమాట ఇప్పుడు నేను వాల్యూ రిటర్న్ చేయాలి కాబట్టి ఇక్కడ యాజ్ కింద నేను డిక్లేర్ చేసుకో డిక్లరేషన్ సెక్షన్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఓకే రిజల్ట్ అండర్ స్కోర్ బ్యాడ్ ఓకే రిజల్ట్ అండర్ స్కోర్ బ్యాడ్ ఇది కూడా నంబర్ టైప్ నంబర్ టైప్ తీసుకున్నాను ఎడిషన్ అంటే ఏంటి ఇవి రెండు కలిపి వేయడమే కదా సింపుల్ గా నేను యాడ్ చేసేస్తున్నాను ఇవి రెండు యాడ్ చేసేసి లాస్ట్ లో ఏం చేస్తాను దాన్ని రిటర్న్ చేయాలి కదా మరి ఫంక్షన్ కాబట్టి రిటర్న్ దాన్ని రిటర్న్ చేసేసాను రైట్ సేమ్ సత్యం మిగతా మూడు రిటర్న్ కూడా ఓకే ఇది సబ్ కదా సెకండ్ ఫంక్షన్ సబ్ట్రాక్షన్ కి మైనస్ ఈ నేమ్స్ అన్ని కూడా జాగ్రత్తగా మార్చుకోవాలి నేను మొత్తం కోడ్ అంతా కూడా మళ్ళీ రాయకుండా జస్ట్ కాపీ పేస్ట్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ ఏంటి మల్టిప్లికేషన్ కి సింపుల్ స్టార్ కాబట్టి ఓకే సో నాలుగు ఫంక్షన్స్ రాస్తాం ఇప్పుడు ప్రొసీజర్ ని కూడా ఒకటి ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఉండాలి కదా మనకి ప్రొసీజర్ ని కూడా ఒకటి యాడ్ చేద్దామా ముందు దీంట్లో యాడ్ చేయాలి ప్రొసీజర్ ప్రింట్ పిఆర్సి 
నియమింగ్ కన్వెన్షన్ ఫాలో అవుదాం అనుకుంటున్నాను కదా నేను దీనికి ఎటువంటి పారామీటర్స్ ఇవ్వడం లేదు నార్మల్ గానే ఉంచేస్తున్నాను ఇక్కడ నేను దానికి సంబంధించిన కోడ్ ఇక్కడ కూడా రాసుకోవాలి కదా ప్రొసీజర్ ప్రింట్ పిఆర్సి సేమ్ నేమ్ ఇవ్వాలి యాజ్ బిగిన్ దీనికి రిటర్న్ ఉండదు కదా ఎందుకంటే ఇది ఒక ప్రొసీజర్ కాబట్టి ఓకే నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తాను జస్ట్ డిబిఎంఎస్ ఒక ఇది ప్రింట్ చేస్తాను ఒక మెసేజ్ ప్రొసీజర్ కాబట్టి This is from calculator package and print PRC procedure and you can simply print just now, okay? Spec and compile just now. Now, then board in for a compile just now. ఓకే సో మనకి ఇది కంప్లీట్ అయిపోయింది నా ఇప్పుడు దీన్ని ఎలా కాల్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఓకే నేను ఇంకో ఇన్స్టెన్స్ ఓపెన్ చేస్తాను ఎందుకంటే దీంట్లో కోడ్ ఉంది కాబట్టి నేను దీన్ని టచ్ చేయట్లేదు ఓకే ఇక్కడ దీన్ని ఎలా కాల్ చేయాలనేది ఇప్పుడు మనం చూద్దాం దీంట్లో మొత్తం నాలుగు ఫంక్షన్స్ ఒక ప్రొసీజర్ ఉంది రైట్ మనం ఈ కాలింగ్ అనేది ప్రొసీజర్స్ ఫంక్షన్స్ అనే వీడియోలో మనం ఎలా అయితే చేసుకున్నామో వాటిని కాల్ చేయడం ఇక్కడ కూడా సిమిలర్ వే అనమాట ఫంక్షన్స్ ని మనం డైరెక్ట్ గా సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ లో వాడేయచ్చు సెలెక్ట్ ఎట్లాగా మనం డైరెక్ట్ ఫంక్షన్ నేమ్ వాడాం కదా ఇక్కడ ఫంక్షన్ నేమ్ బదులుగా ప్యాకేజ్ డాట్ అందులో ఉన్నటువంటి ఫంక్షన్ నేమ్ వాడాలి అర్థమైందా ఇట్లా మనం ఏం చేస్తాం సెలెక్ట్ అని చెప్పి ఫంక్షన్ నేమ్ ఫ్రమ్ డ్యూఎల్ అని కొట్టి మనం అవుట్పుట్ చూసేవాళ్ళం బట్ ఈ ప్యాకేజ్ లోపల ఉన్న ఫంక్షన్స్ ఎట్లాగా ప్యాకేజ్ నేమ్ డాట్ ఆ ఫంక్షన్ నేమ్ ఇవ్వాలి అనమాట సో దాంట్లో పారామీటర్స్ అంటే రెండు నెంబర్లు ఇవ్వాలి ఆ రెండు కలిపి అది చెప్పుద్ది కాబట్టి టెన్ కమ్ ఆఫ్ ఫైవ్ మనకు అవుట్పుట్ ఏం రావాలి ఫిఫ్టీన్ అని రావాలి చూడండి ఫిఫ్టీన్ వచ్చింది కదా నా రెండోది కూడా మనం ఇట్లాగే చేద్దాం రెండో ఫంక్షన్ కూడా మనం చెక్ చేయొచ్చు కావాలంటే ఇక్కడ యాడ్ చేసేస్తాను రెండో ఫంక్షన్ నేమ్ ఏంటి సబ్ కదా సబ్ ట్రాక్షన్ కదా చూద్దాం చూడండి పదిలోంచి ఐదు తీస్తే ఐదు అలాగే మనం మల్టిప్లికేషన్ కూడా చేద్దాం ఫిఫ్టీ అలాగే డివిజన్ కూడా చేద్దాం ఓకే ఎడిషన్ చేసినప్పుడు టెన్ ప్లస్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీన్ టెన్ మైనస్ ఫైవ్ ఫైవ్ టెన్ ఇంటూ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ అండ్ టెన్ డివైడెడ్ బై ఫైవ్ టూ అనమాట ఇట్లాగా మనం ప్యాకేజ్ లో ఉన్నటువంటి ఫంక్షన్స్ ని కాల్ చేయొచ్చు బట్ ప్యాకేజ్ లో ఉన్న ప్రొసీజర్స్ కాల్ చేయాలంటే మనం ఇది వరకు చేసినట్లే మనం ఏం చేస్తాం ప్రింట్ ప్రొసీజర్ కదా పిఆర్సి అని ఇచ్చాం కదా అక్కడ పేరు మనం ఏమి ఇచ్చే పేరు ప్రింట్ అండర్ స్కోర్ పిఆర్సి ఓకే దాంట్లో ఏముంది దిస్ ఈజ్ ఫ్రమ్ క్యాలిక్యులేటర్ ప్యాకేజ్ అండ్ ప్రింట్ పిఆర్సి ప్రొసీజర్ అనేది ప్రింట్ అవ్వాలి నేను ఇది కాల్ చేస్తాను సార్ నేను ఇట్లా డైరెక్ట్ గా కాల్ చేసేయచ్చు దాని అవుట్పుట్ నాకు ఇక్కడ వస్తుంది డిబిఎంఎస్ అవుట్పుట్ వచ్చింది కదా మళ్ళీ చూడండి క్లియర్ చేసేస్తున్నాను నేను మళ్ళీ కాల్ చేస్తాను చూడండి ప్రింట్ అయ్యింది ఇట్లాగా ప్రొసీజర్స్ అయితే ఇలా కాల్ చేయాలి ఫంక్షన్స్ అయితే ఇట్లా కాల్ చేయాలి నెక్స్ట్ పిఎల్ఎస్పి బ్లాక్ లో అయితే చెప్పక్కర్లేదు తెలుసు కదా మీరు దాంట్లో డైరెక్ట్ గా బిగిన్ అండ్ మధ్యలో మీరు డైరెక్ట్ గా దీన్ని వాడేస్తే సరిపోతుంది ఈఎక్సిసి పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు ఇది క్లియర్ చేసేస్తాను ఫంక్షన్ అయితే మాత్రం మీరు ఖచ్చితంగా ఒక వేరుబుల్ తీసుకుని ఆ వేరుబుల్ లోకి ఈ వాల్యూ రిటర్న్ అవుతుంది కాబట్టి అది క్యాచ్ చేసుకుని అప్పుడు మీరు ప్రింట్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది ఫంక్షన్ అయితే ఓకే ఈ విధంగా అయి నెక్స్ట్ ఇక్కడ దీంట్లో ప్రొసీజర్స్ ఫంక్షన్స్ మాత్రమే కాదండి మీరు టైప్స్ డిక్లేర్ చేసుకోవచ్చు లేదంటే కర్సస్ ని డిక్లేర్ చేసుకోవచ్చు లేదంటే ఒక వేరుబుల్స్ ని అంటే ఇక్కడ చూడండి రిజల్ట్ బ్యాడ్ నెంబర్ అని ఇచ్చాను చూసారా ఇది మీరు స్పెక్ లో కూడా మీరు డిక్లేర్ చేసుకోవచ్చు అనమాట అయితే దానికి దీనికి తేడా ఏంటంటే మీరు ఈ సబ్ ప్రోగ్రామ్ లో డిక్లేర్ చేస్తే ఈ వేరుబుల్ అనేది కేవలం ఈ ప్రో ఈ ఫంక్షన్ కి లేదంటే ఈ ప్రొసీజర్ వరకు మాత్రమే అది ఎఫెక్టివ్ లో ఉంటుంది ఒకవేళ ఇది ఇక్కడ కాకుండా మీరు ఈ స్పెక్ లో డిఫైన్ చేసిన 
లేదంటే ఈ బాడీలో మెయిన్ సెక్షన్ తర్వాత డిఫైన్ చేసిన అది గ్లోబల్ గా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అనమాట అంటే మొత్తం ఆ ప్రొసీజర్ మొత్తానికి మీరు డిక్లేర్ చేసే సారీ ఆ ప్యాకేజ్ మొత్తానికి దాన్ని డిక్లేర్ చేసినట్టే లెక్క ఇదేంటంటే ఇక్కడ ఒక ఫంక్షన్ లోపల డిక్లేర్ చేస్తే దాని స్కోప్ విత్ ఇన్ ద ఫంక్షన్ ఆ ఫంక్షన్ లో మాత్రమే ఉంటుంది అలా కాకుండా మీరు స్పెక్ లో గానీ లేదంటే బాడీ యొక్క మెయిన్ సెక్షన్ లో గానీ మీరు డిక్లేర్ చేస్తే దాని స్కోప్ ఎంటైర్ ఆ ప్యాకేజ్ మొత్తం అంతా ఉంటుంది అనమాట అది ఒకటి మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే అయితే వీటిలో కర్సర్స్ ఎలా వాడాలి టైప్స్ ఎలా వాడాలి ఇవన్నీ కూడా మనం నెక్స్ట్ వీడియోస్ లో నేర్చుకుంటాం ఓకేనా సో ఇది ప్యాకేజెస్ యొక్క బేసిక్స్ అనమాట మనకి మిగతా అడ్వాన్స్ టాపిక్స్ అన్ని కూడా నెక్స్ట్ వీడియోస్ లో మనం డిస్కస్ చేద్దాం అండ్ ఫైనల్ గా ఏంటంటే మన యూట్యూబ్ ఛానల్లో ఓకే ఎస్క్యూఎల్ కి సంబంధించిన వీడియోస్ ఉన్నాయి అలాగే పిఎల్ ఎస్క్యూఎల్ కి సంబంధించిన వీడియోస్ కూడా ఉన్నాయి అనమాట ఇవన్నీ కూడా అవి ఓకే అయితే మీరు ఛానల్ లోకి వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ ప్లే లిస్ట్ అనేది ఉంటుంది చూడండి ఇక్కడ రెండు ప్లే లిస్ట్లు ఉన్నాయి కదా పిఎల్ ఎస్క్యూఎల్ అండ్ ఎస్క్యూఎల్ బేసిక్స్ అని ఎస్క్యూఎల్ టాపిక్స్ కావాలి అనుకుంటే ఈ ప్లే లిస్ట్ లో వీడియోస్ ఉంటాయి ఓకే పిఎల్ ఎస్క్యూఎల్ టాపిక్స్ కావాలంటే ఈ ప్లే లిస్ట్ లో వాటికి సంబంధించిన వీడియోస్ అన్ని ఉంటాయి అనమాట నేను నెక్స్ట్ నేను ఇంకొక ప్లే లిస్ట్ క్రియేట్ చేయబోతున్నాను అది దేనికోసం అంటే మనం రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ కోసం అంటే మనకి ఫిబోనికి సిరీస్ అంస్ట్రాంగ్ నెంబర్ ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఎలాగా కోడింగ్ చేయాలి అన్నది మనం దాంట్లో వీడియో నెంబర్ ఆఫ్ వీడియోస్ చేసుకుందాం అవన్నీ కూడా నెక్స్ట్ సెపరేట్ ప్లే లిస్ట్ క్రియేట్ చేస్తాను మీరు అక్కడ కూడా మీరు ఫాలో అవ్వచ్చు సో ఈ వాటి ఇది టాపిక్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ వీడియోస్ తో మళ్ళీ కలుసుకుందాం థ్యాంక్ మా కంటెంట్ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేసుకోండి